基金，以后这个梦不要再说了。这要是打赢了怎么办？这要是打不赢怎么办？打不赢说什么就是什么，只要你爹能砍起村口的石井郎，我请你买杯喝一顿。你的力气再大，要想抱起这石井郎，小心伤了你的腰啊！胡说八道什么？爹，加油！好，那我就试试。啊啊天生神力啊，这回你心服口服了吗？服服服的。这个酒啊
可是我珍藏了二十年的好酒，来，干了，来干，干。干孙氏的父老乡亲们都会照顾好你的家人的。石头呢，成家立业，有了子嗣，你就放心吧。啊，老奎呀，你就走吧。现在走吧。老奎啊，放心走吧，这辈子也没做什么亏心的事儿，老天爷不会断了你家香火，有我在呢，保你不会绝后。也太不像话了吧，对不对？太不像话了，真是的，太不像话了。石头，俺们家的牲口都跳井了。啊，跟我去看看，走，去看看去，去看看，走。天井未上啊！老三呢？啊？徐家老三呢？嗯，他自己惹的祸
，让全村人跟着遭殃啊！嘿嘿，老太爷，人不是这样做的。起劲！哎，太爷，你小子留神呐、啊！徐家老三要对你下手了。哎，太……爹！我只能做到这样了，老奎，保住一个，总比一个保不住都强吧？哎，哎，等等，快，快，快，快，抓住他！别跑，抓住他，快点！哎、徐金，今天我说的话。不许和任何人讲。没杀他。我也杀了他们，你胡说！不是我爹杀的，是我爹杀的！你胡说！不是我爹杀的，你胡说！我不是说让你别跟着我吗？石头，人死不能复生，你不能这样。滚，石头。
亏。您生前的时候我很尊敬您，不是您这死了也不能祸祸我呀。再怎么着，咱们也是邻居，有什么事儿您给我托个梦就行了。不是您冷冷不丁出现在我房间里，我我受不了啊，桂爷。哎，桂爷，桂爷，桂爷，是不是石头有什么危险呀、啊？啊，那，那，您您想让我求三爷帮忙？啊，不求三爷。那我去救啊！哎，桂爷，不是桂爷，但但是我也没有那本事啊！哎哎，桂桂爷，桂爷，不是，我是小辈儿的，您这么给我磕头，这不折我寿呢吗？哎，那个，好好，桂爷，桂爷，好好好，我我我答我答应你，我答应你，但是我我我可没有把握救石头，如果救不了，您可别怨我。哎。好，是，桂爷，哎，哎，桂爷，桂爷，不是您您您这是什么意思，桂爷？说，你别在哪儿，我儿子没有谁要我，你倒是说呀。不是桂爷杀的，不信大家看一下，这伤口根本就不是人类所为。谢谢，你可别乱说！你说老奎不是凶手，那凶手是谁呀、啊？谁？你说，凶手到底是谁？对对呀、啊，我说的是谁呀、啊？我他能有谁呀、啊？毕竟衙门说的对，这两个人绝不是老奎所杀。老奎虽然刚死，但身上尚存一丝灵气，不会对村里人下手的。再说，这个伤也绝非人类所为。不是老奎是谁？那除了他，还能有谁呀、啊？对，是谁呀、啊？是谁呀、啊？说啥还能是谁呀、啊？啊，乡亲们，这个问题啊，你们还是去问徐家老三吧。这里的情况，他全知道。我呢，老了，担子扛不动了。哎呀，这、这、这，难道是徐老三要开始借命了？对，一定是这样，要不然这俩孩子怎么会死？大伙说是不是？对，是，就是，肯定是这样。走，找徐老三问清楚去。走，走，走，走，走，走，走。都是为了那两个孩子的事情过来找我的吗？都先回去吧，给我七天的时间。七天过后，我会把事情一五一十的告诉大家。你说几天就几天呢？你跑来找谁去啊？就是，你跑了我们找谁去？就是，跑了我们找谁去？是不是？我要是走，你们谁能拦得住我？我若不走，你们又能奈我何？三，老三，你给大伙说说，那两个孩子死跟你有没有关系啊？老三，我只想听你一句实话。大哥
，你觉着我能干出这样的事儿？这其中的缘由我确实很清楚，但是我现在不能说，说出来对谁都没有好处。老三，我信你。小鸡巴，给老三七天的时间。如果老三要是不回来，我跟七金给这两个孩子抵命。好了，大伙都散了吧。既然徐老大都发话了，大家伙都散了吧。大哥。你可是徐家的人，对。对方，这怎么回事啊？这事儿怎么绕来绕去，绕到我们家头上来了呀？姐姐，我要离开今天，有些事情要交代。七天之内，我一定回来。我离开这几天，你就住在这儿。白天可以出去，晚上哪儿也不许去。一切等我回来。切记，这后院的祠堂千万别去，不管听到什么，看到什么，就算是着火，也别管。听懂了吗？三叔，你去哪儿啊？彩云之南，十万大山，这么远，去那儿干嘛呀？有些事儿你还是不要知道的好。记住，这些天不管发生什么事儿，千万不要掺和。等我回来就没事了。我会怕你。
三爷在家吗？你不在家忙着，你在这儿干嘛呀？我找三爷，有点事儿。知道，你可知道，你跟平时看起来不太一样啊。啊！你，哎，你哭什么呀？有什么事你跟我说，咱们想办法不就得了吗？没办法，没办法，只要有办法，我就不用来求三爷了。谁都知道，找三爷帮忙。是得付出代价的，可我真的没办法了。我家还老，孩子还小，我要是死了，这个家就散了。石头，石头，姐，我求求你了，求求你帮我求求三爷吧，我真的是没办法了，不然谁舍得借自己亲生孩子的命啊？可是无论如何，我也得再撑十年。十年之后，等孩子长大了，我也就放心的去了。你说啥呢呀？哎，你怎么知道自己就要死了呀？你你你刚才说的那个借你娃的命，你啥意思啊？我爹，可我爹看看托梦告诉我。啊！说我今天晚上就得死，啊，只有三爷才能帮我，让我来救三爷。可是谁都知道求三爷是有代价的，而且还得借自己最亲近人的命。你说，我借娃十年，再给三爷五年，咱娃就得丢十五年的寿啊！亲姐，可只有这样，咱才能保住这个家呀！现在根本就不在家，而且他在出门之前已经嘱咐我了，说我让我帮你俩度过今天晚上，而且什么都不收。他这是不想帮我们呀，姐姐，咱俩一起长大的，你会什么呀？石头，我告诉你，我从三爷那偷偷学了不少东西呢，只不过是我不愿意显摆罢了。真的吗？当然了，哎，我跟你说一件事，你就信了。你爹的尸体是不是不见了？哈，我告诉你，他现在就在我床底下躺着呢，而且是他求我过来帮你的。真的，真的。当然了，嫂子，你等会儿把三爷家门给锁了。还有啊，记住，这件事儿跟谁都不能说，说了就不灵了，知道吧？不能说，走，快。三爷也是因为这事才出的远门，咱们得等三爷回来以后，才能把你爹给安葬了。你放心，你的事儿有我呢啊！今天晚上我陪你睡，好吧？走走走
Stop! Stop! Stop!对不住啊，石头，你刚才被迷住了，我只能用这种法子让你醒过来。没事，曹比，命丢了啊。是。哎，对了，七七，哎，刚才那东西，走的时候瞪了你一眼，分明是记恨上你了，你一定要小心啊。没事。哎，石头，刚才那东西追咱们的时候，闹了那么大动静，为什么村里人一点反应都没有啊？我也不知道，石头，这就是你的不对了啊！我对你什么样，你心里边清楚。有什么事儿，你可不能对我藏着掖着。我，这事儿不能怪石头。谁呀、啊？还能有谁呀、啊？哎，老太爷啊，亲亲丫子，这个事儿我们大家瞒着你，是因为你跟徐老三太近，我们是不得不防啊。这事儿为什么要瞒着三叔啊？就是因为他能帮别人借命吗？这是一部分。徐老三有这个本事，但他不会乱用的，何况会遭天谴的。徐老三自幼聪明，喜欢奇幻之术，但是这个人本性不错，而且还维护乡亲。可惜呀、啊。那既然这事儿跟三叔没什么关系，那您为什么处处针对他呀？啊不不，这可不是针对他，在后辈当中。我还是比较器重他的，但是，真正的徐老三，在二十年前就已经死了。现在这个是人是鬼，我也不知道啊。你说什么？三叔二十年前就死了？嗯不可能，老太爷，三叔他能吃能喝的，怎么可能是死人呢？您别糊弄我了。我行医几十年，怎么会记错呢？啊，尸体是我亲自送回家的，可以肯定的说，的确是死了。那那行，那您跟我说说，三叔是怎么死的？怎么死的？说起来，话可就长。三子，可不是我。当时你爹要举行婚礼，没有办法，为了这个葬礼，把婚期给延迟了。可是，又隔了一天。
那，老大爷，嗯，那天您在井边跟我说的，说三叔要对我下手了，那啥意思啊？徐老三走了一年，那天我家里来了个游医，叫花百草，我跟他提起此事，这个人神通广大，他告诉我，云南的老山里啊，有一个异树，可以使人起死回生，除了没有脉搏，其他跟正常人一样。啥、嗯？当然，这种艺术呢也有弊端，他要借用别人的寿命来维护自己的尸身不腐。徐老三就会这种手段。不管怎样，这是逆天而行，所以这种艺术的期限只有二十年。二十年之后，必须寻找新的、合适的皮囊。那、那、那什么才是合适的皮囊啊？这个有三点：第一，要和他死的时候年龄相同；第二，要同宗的血脉；第三，要形象尽量相似。可以说，最合适的，就是你。金金牙子，你要小心，还有五天，就是徐老三二十周年的忌日了。老太爷，嗯，我被您弄糊涂了。您说三爷想夺我的身体，可这事跟魁爷有什么关系？魁爷怎么就跟三叔死的一模一样了？这事也太巧了吧！这个事情我也不太清楚。老魁口中也没露风声。我推测啊，老魁夫妇膝下无子，徐老三又精通奇幻之术，肯定是替他做了些什么。想当年。石头五周岁的时候，很多人都走了，徐老三没有走。至于他们做了什么，这咱暂且不说。我推测啊，这个老魁是用二十年的寿命换了石头，所以他在死不瞑目。而徐老三来了之后呢，闭上眼睛了。徐老三一走呢，他又诈尸了。这恐怕是。恐怕是故意转移别人的视线，把事情都推在老奎的身上。杀了你之后呢，别人不会怀疑他。不对，老太爷，今天那东西您也看见了，他尾巴上那三条叉和今天死的那两个人身上那伤痕一模一样。嗯、哎，再说了，今天他们死的时候，三叔一直跟我在一块呢。我听说，那东西就是三爷养的啊，三叔养的啊。这个东西叫三维景瞳，不管是不是徐老三带来的，咱也没有什么证据。但是可以这么说，之前没有，徐老三来了之后才有的。之前还害死了两个外乡人。三维景瞳？嗯，我以为是水猴子。这个错误的判断。还让我的儿子死在他手上。当年两个外乡人死了之后，我就想铲除他，可是万万没有想到啊！哎哎那个时候我就发誓啊，要给我儿子报仇，因为这是有人操控的，我要抓到那个幕后之人，要不然难解我心头之恨。哎，老太爷、嗯，您刚才是怎么进屋的呀？哦。怎么进屋并不重要，重要的是五天之后，你怎么办呢？我是肯定不会坐以待毙的。既然都已经走到这步了，嗯、那不如明天我就杀了这三维警童。哎呀，你们呐，你是不知道三维警童的厉害呀、啊。据说这个东西
是怀了孕的女人淹死在井里，腹中胎儿怨气所化，因为生在井里，所以故得其名。这个东西，一身鳞片，坚硬无比，力大如牛，行动敏捷。尤其，生长在井里，身通地下河，要想杀死他，真是比登天还难呐、啊。那他就没有什么弱点吗？嗯，有，暂时我还不知道。我。他一定怕我。我爹临死前找过我，跟我说了几个词：石井兰、七金，还有火。石井兰是我和麻子打赌那事儿，七金是让我找七金求三爷，前两件事都应验了，就这个火。那就对了，他生活在井底下，水火不容啊。难呐，是生活在井底下，水火不容。可是，你这火怎么对付他呀？引他上来，今天我打了他一下，他肯定恨我。我去。没有，就好收了三维警童，这太好笑了吧？是有些鲁莽。喂，喂。看着少年的长相。和我倒有几分相似，应该就是三爷说的徐静茹，怎么也是兄弟，不能见死不救。就是徐静楼，对，你是三叔的帮手吧？三叔把你夸得像个花似的，看来这次真的是看走了眼。不过，你我怎么都是同宗？你记住了，我叫苏愁云。希望有一天，你有资格来找我。过几天，我们还会再见。再去演一次，啊，这次我们保证。哎呀，七金呐，要不你好好休息休息，啊
王姑娘，我还真是看走眼了哈！怪不得徐关山为了你差点和我拼命，老柳大哥拼了半条老命也要救你。我倒要看看这个热闹如何演下去。看起来你并没有徐关山说的那么好。要是我，我一定会选苏初如。哎，你什么意思啊？哎。有事吗？你一定就是静楼哥哥了。太好了，我总算找到亲人了。哎，等会儿，怎么了？我是徐静楼，没错。你谁呀？哎，哥，你当然不认识我了，咱们俩也没见过，但咱们的确是兄弟。我爹是徐关山，我叫花错。徐关山是我三叔，没错。但是我三叔姓徐，你姓花，哎，你是不是弄错了？嗨，怎么会错呢？哎呀，我跟你说呀，当年我爹是入赘的，我跟我娘姓，虽然我姓花，可咱们可是真正的同宗兄弟。哎，哥，你家里有没有什么吃的呀？我快饿死了。我三叔都已经走了三四天了，这冷锅冷灶的，上哪给你弄吃的去啊？不然你去我家吃啊？你说什么？我爹走了，他去哪儿了呀？彩云之南，十万大山，还有几天就回来了。哎呀，你说我等了他十年，好不容易找出机会来找他，他又去云南了。早知道我就在云南等他好了。算了算了，反正也就三五天，我等等他吧。走吧。干嘛去啊？去你家吃饭呀。小侄花错，给大爷磕头。啊，快起来，起来！来，进来了，来坐。这，真的是老三的儿子。大娘。啊，花老爷可好啊？你娘可好啊？老爷三年前就去世了，我娘也得了怪病，全身瘫软。去年也去世了，我守了一年的孝，就按照娘的意思来找爹了。什么？花爷和花三娘病了？那难道老二和叶家都没有管吗？别说那么多了，孩子走一路肯定是饿了。那那你先坐会儿，大娘给你做饭去啊。谢谢大娘。哎。当然是了。孩子，别愣着，快吃啊！快吃鸡，吃鸡慢点吃，慢点吃，别噎着了啊！这是我这几年吃过最爽口的饭了。哎呦，看来这孩子呀，真是受了不少苦啊。哎，没关系，吃了习惯就好。你记着，以后这就是你的家、嗯、啊！那我们可以以后天天来胡吃海喝了啊！<笑>
。怎么了，哥？这老井不对啊！哪儿不对了、啊？哥，我累了，再回去休息吧。这就不对了啊！怎么了？我这么大老远跑来找你，你就把我扔在我爹的老屋子里，一个人孤零零的。我去你家，我跟你睡一张床也行啊。我的床睡不了，我今天晚上也得去三叔那儿。为什么呀？我要说我床底下有个尸体，你信吗？信？我说呢，我怎么一进门就闻到一股尸味？你能闻到？这有什么呀？要是清晨那小子，就算你埋在地下三尺，也能给你闻出来。要是江长歌呀，屁大点事都能给你算出来。什么清晨江长歌的？谁呀、啊？说了你也不认识。哎呦我去啊！我爹还真是有钱。这么大票子就这么扔在桌子上，看来我这会儿还真是来对了，说不定从此以后我摇身一变成富二代了呢。不对啊，这钱怎么有股老鼠味儿？跟着我干什么？我给你条出路，今天这局你就别去了。说换个人去，你们偏不听，他又笨又傻的，多耽误事儿。去去去去去去，你才傻呢！班里边睡觉那个弄弄醒了就问你好，傻去去去别去。那现在怎么办啊？三缺一，等到什么时候啊？急什么？这离天亮还早着呢。人家允许咱们在这打牌。就知足吧，正是。想当年，王姑娘差点死在他手里，整整被囚禁了九年。前天才放出来。那黄姑娘是黄姑娘，咱们是咱们，我就弄不明白了。每人每天给他一百块，凭什么呀？嘘嘘嘘，你不想活了？哎呀，我看三位就别等了。我陪你们打几局如何？哎哎哎哎，问你谁呀、啊？你凭什么跟我们打？凭这个行不行？嘿嘿，行是行。不过，小哥跟三爷是什么关系？啊，徐关山是我爹，这是他侄子，钱给的不多，还望三位手下留情。哎呀，这三爷可真抠门啊！就算我们手下留情，你这点钱能玩几把啊？哎，这可不一定啊！要是我运气好呢？那那就来吧，试试，来吧！来来来来来。糊了，发明又糊了。
carb, yo. What yo? What yo? <laughs> 要不今天就先玩到这吧。啊，这运气用多了也不是什么好事啊。就这点东西还用不着我的运气，我们身上带这钱也输的差不多了。哎，依我看啊，今天就散了吧。哎，胡老，你不会就这点钱就把我给打发了吧？不是，你认识我？哎，才这么点儿，我没法向我爹交代呀、啊。不是我，哎，不是，哎，也对，啊。三爷能让他来，能不告诉他咱们仨是谁吗？三爷也是，你说缺钱了，你说一声，我们双手奉上，不就完了吗？哦，是。我爹叫我出来拿点零花钱。还有几句话要问，我爹说了，不白问，一百块钱一句。不知道三爷想知道什么？第一，石头什么时候死的？第二，谁放了那三维警童啊？第三，谁想了那缺德主意？让我哥给石头抵。呃，既然三爷这么给面子，我要再不说就显得不厚道。那石头今夜三更死。谢谢谢谢。哎哎哎哎，这没义气，太没义气了！我绝对不说，我绝对不说，放走三位警童子。是他们村的老太爷，你更鸡贼，这俩才是老狐狸，尽挑亲的说，把这棘手的问题抛给我。哎呀，这三十六门，你说哪一个我能得罪得起？你说，这话我该怎么说呢？哎呀，胡老，你放心，今天这话呀，只要你不说出去。他就没有第二个人知道，那三爷的美意我就收下了。哎，收下收下，我爹还是太小气了。要是我的话，一句话起码给两张。小哥豪爽，豪爽归豪爽，可这既是保命符，他也是催命符，就看胡老跟不跟我说实话了。麻三儿，麻三儿，这要是打不赢怎么办？打不赢说什么就是什么。只要你爹能砍起村口的石井郎，我请你每每喝一顿。哎，这些可都是钱呀，我还指着这些钱成就我富二代的梦想呢。哎，刚才那怎么回事啊？哎呀，你给我说清楚了。看来我爹是什么都没教给你啊！哎，你猜我要是告诉你的话，我爹回来会不会怪我？行了，别想那么多了，今天晚上还有不少好戏要看呢。不对，你别的可以不告诉我，但是我替石头抵命这事儿，你总得跟我说清楚吧？哥，你咋就那么好骗呢？你和那奎爷一样，被人卖了还给人数钱呢？啥意思啊？那奎爷在求你之前，是不是去求我爹了？对呀、啊，三叔没答应。那不就得了？救人一命的事儿，我爹如果能帮忙，怎么会不答应？再说了，我爹不答应，求你有个卵用！你就说你会啥？还不是因为看你好骗，想拖你下水。那天晚上要不是你，石头早就死了。别人不知道三维警童是什么东西，我很清楚，那就是一个十分凶残的灵物。最大的优点就是记仇。他能放过你，他要杀你，我爹能答应。一旦我爹出手杀了三维警童，就上了麻三的当了吧？三叔要杀了那东西，杀了也好
，他已经害了好几条人命了。行了，哥，咱走吧，我带你看看稀罕去。哎，除了刚才那几个家伙，今天晚上还有不少玩意儿该出来见见光了。哎，成，刚才那几个是？哥，以后你要是出门闯荡，千万别说我是你弟弟，这太丢人了。这五大仙虽然不是你们这样的特产，可他的名气之大，也该是家喻户晓了吧？你竟然不知道啊？哎，等会儿！来这干嘛呀，哥？我带你看场好戏去，走。一会儿不管发生什么，你千万别出声。好。嘘，来人了。时间差不多了吧？这点肉盛不了几分钟，到时候肉没了，这东西还没上来呢，就麻烦了全家人为了经历这东西，前前后后几代人死了数十个呀！今天机会终于来了，哼！只要这东西能出来，我就有办法把他引到老徐家。不管他杀了谁，肯定不会善罢甘休。徐老三要是杀了经理的东西，你就可以下去动手了。装不下去了。
没想到石头娘竟然是排教的人。以后看到到这种蛊的人，离他远一点。他发出的声音能够影响人的心率。那风水刺也是取人性命的好物件。三十六门里的人哪有你想的这么简单？放过我们，今天我们就做个了断。好，跟老头子啊，跟我玩起了炸死。老太爷，不要欺人太甚。我同属三十六门，我不肯跟你同路，但也没有坏了你的事。何必对我们一家老小？哪吒，哼！怪就怪你自己立场不坚定，临场返回，让我失去了重要的一环，还傍上徐老三的大腿，让我的计划停止了二十年。你今天必死无疑！我早就知道你要对我下手，我已经装死，炸死雷，我本想息事宁人。不是带着我的家人离开这里，过普通人的生活，难道这也不成吗？你想得到，坏了我的大事，还想全身而退？好，我成全你，你给我自己投井，我就放了你老婆孩子。老贼，你的心也太恶毒了吧！啊，老魁，事到如今，我们没有退路了。这有什么奇怪的？老奎是历史一门，这对他不算什么。鹿死谁手还不一定呢。你有你的帮手，我们也不是孤家寡人。这下可热闹了，躺一打车。兄弟们，都出来吧。这三十六门里的人来了一半啊！这老奎这边的人，大部分出自于六大巧门、四大武门、三大阴门，而老太爷这边的人，全部都出自于下九门。兄弟们，我上！
自找女儿花了我的孩子，自找说只有我帮他，他才让我屈才啊！要不然，要不然咱们都得死！哎呀！说我就不应该救他，这不是石头，真正的石头应该早就死了。刚才老太爷他们扔的那具尸体，恐怕就是石头的。装的这么像，应该是影文中人，但他绝对不是影文的人。影文绝对不会派这种小喽啰出来丢人现眼的。那他到底是谁呀、啊？把所有的尸体扔进井里，被尸婆。是老弟有办法，短短两天时间就解决了我们二十多年没解决的事情。天才，从今天开始，我就用拔三的身份，顶着一张死人的脸。总算被吸引了。嗯，吃了这些尸体之后，好几天都不会吃东西，正好借此机会，我们下进去。嗯，对。到底是什么？别这么看着啊！我也不知道那东西是什么，看起来绝对不好认。他们二十年不敢下井，估计也是因为他。